Right, uh, still winter here and it's freezing cold, uh, but it's a joy to come back to uh, YouTube. It's been, a, it's been a while, as usual, as you can imagine, for clergy, uh, the um, Christmas time and Epiphany can be uh, quite hectic. But hey, I'm back. So, uh, last Sunday was uh, Epiphany the 3rd and we were having a gospel about uh, Matthew chapter 4 verses 12 to 23 and it was the time when uh, Jesus uh, started his ministry and was going to Galilee and was choosing uh, his first disciples who were actually um, fishermen. So, um, before starting with the context as usual, I just mentioned to, uh, to the congregation that uh, to pay attention on the fact that Jesus was starting his ministry very late. Uh, it was around the age of 30, which can be, which is, 30 is still very young for us today, but starting a job at 30 is quite old. But uh, for that time, that was very old, 30. That was already old. Um, somebody in his 30s was already considered as wise. That was just because, <laughs> for practicalities, uh, Jesus was just waiting for his um, next brother to be old enough to take care of his mother, because there was no welfare state at that time, there was no pension, and uh, somebody had to take the, the business of the father who was deceased for, for long, and take care of the mother. So this is why it took so, so, such a long time. So anyway, that was just a, a reflection about the culture of that time and uh, his history. So, um, the context. Um, Jesus is going to Galilee, which is very different flavor from Judea. Judea, where he was living in Nazareth, uh, was at that time, and still is in some ways, uh, a part that is quite secluded from um, uh, in, in, in Israel, in, uh, in the Holy Land because it's down in the south and uh, all these cities are in the heights and it's quite bare land and that was just in between Jews. There was a Roman occupation but not so many people. It was just in between the Jews. Whereas Galilee, as Galilee says in, in uh, Aramaic, it's uh, the circle of the Gentiles. So because it was circled by the Gentiles, Galilee is up in the north You've got, before you arrive there, you've got Samaria. Samaria, although for us we consider that Samaritans are Jews, they weren't considered as Jews by the, uh, by the other Jews, so Gentiles. Uh, in, the, uh, in the west, you had Lebanon. In the east, you, you had, east and north, you, you had Syria. So uh, they were circled by uh, Gentiles, people who were not Jews. And these were crossroads because uh, these were the roads uh, where the, uh, uh, the business were, was made in between the different countries. So um, Galilee was um, a, a melting pot of cultures, which means that when you have the melting pot of culture, you tend to be more open-minded about what is different, about innovations. So, which means that Jesus was really going to a fertile land. Fertile because Galilee is a bit like Switzerland with its lakes and, and mountains, it's very fertile, but also because there was a different mindset than in Jerusalem. And what he was choosing, Jesus is definitely uh, a master in the arts of discernment, he was choosing uh, fishermen. So fishermen weren't the, the poorest of the society, they were the richest, they were the kind of middle class of that time because uh, the Sea of Galilee was very rich uh, in fish and there were so many harbors around, around it and loads of uh, boats of fishermen. And he's chosen, he has chosen these fishermen because, uh, because of, their, of their wisdom. Because a fisherman is someone who is very patient. He or she knows how to wait for the fish. Uh, he knows what time to cast the net in the water, where to cast it, what kind of net, according to the kind of fish. And also, uh, the, the fisherman doesn't go in the light so that the, 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 um, the shadow is not cast on the water and the, uh, um, the fish won't be afraid of it. So, 
you've got to and you've got to be brave because uh, you've got to feed your family so you will go whatever the weather is like so even if there's some unsettled uh, sea you will still go so these are all the the skills that Christ needs uh, and is surrounding but also it is these are definitely the skills of a good preacher the good preacher should know uh, his audience uh, he or she should know uh, what kind of thing the people are ready to to hear and the way his uh, teaching he's or she's uh, teaching and um, also at what time when to when it is good thing is a good thing to talk and when it is a good thing to shut up um, and also um, it's not about uh, when you're preaching it's not about yourself you must put yourself outside of the light because the light is Christ it's not yourself so what is the teaching for us today I think that it's definitely a call for discernment and this is a, a very call a very good call for the for the Christian and we have to know to whom we are talking to we have to be in uh, to have empathy for the person that is in front of us, to know where to meet the person that is in front of us, to spread the gospel and give the good news. Uh, you know, we, we need to know when to talk and when to shut up. And we need to, uh, to preach not for ourselves, but for the real light who is Christ. So this is definitely a good lesson for us as Christian preacher, of course, but also for any, any Christian. So, in the light of what happened uh, recently with the last uh, statement about uh, sexual uh, guidance, uh, guidance about sexuality, by the House of Bishop, this is the perfect example of what not to do. This is a total lack of discernment. This is not the time. So, basically, what the, uh, the House of Bishop um, in the Church of England has said is that uh, about sexuality, uh, there's marriage, it's only for men and women together, and this is the thing. Uh, they acknowledge that now they are a um, civil partnership, whether for same-sex or different heterosexual, but they consider that it's just friendship and that there shouldn't be uh, sexuality outside marriage. So people should be abstinent, whether, whether they, are, they are heterosexual or homosexual. Why? So I can challenge what is said, but this is my personal opinion. But the reading I do about the, the scriptures is that it's definitely not the time to say these kind of things. Come on, the, the, the earth is on the fire. Uh, we are in a nation that has just been dividing terribly because of the last outcomes of politics. Uh, we have an epidemic that is coming uh, from China. There are so many things to take care of at the moment. People don't care about what is happening in the bedrooms. This is not the time. So, brothers and sisters, we definitely, definitely have to be uh, to get some more discernment about w what we are talking about. And because in the end, what the most important thing is is to be clear about the message that we bring and the message that we bring is love. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc euh, c'est bon de se retrouver de nouveau à pouvoir euh, parler à tout le monde sur YouTube ou d'autres ou d'autres choses. Euh, nous sommes toujours dans l'hiver, c'est l'épiphanie et il fait vraiment froid ici. Et euh, comme on peut imaginer, le, clair, le clergé pendant la période de, de Noël et d'Épiphanie est, est vraiment très occupé. C'est pour ça que j'étais j'étais absent pendant un certain temps. Donc voilà. Alors euh, dimanche dernier, c'était le troisième dimanche de l'Épiphanie. Nous avions comme euh, comme évangile, euh, c'était Matthieu chapitre 4, versets 12 à, à 23. Donc c'est le moment où euh, Jésus entre en ministère, il va en Galilée, et c'est là qu'il va choisir ses premiers disciples, et en particulier des pêcheurs. Donc avant de rentrer dans le, dans le, le vif de, de, du, du contexte, comme j'ai l'habitude de faire avec, avec mes paroissiens, euh, tout d'abord je voulais leur faire une petite remarque, 
qui est une fête que, que Jésus commence très tard son ministère. Euh, c'est vers la trentaine. Alors la trentaine, c'est toujours jeune pour nous, même si pour commencer un, un, un travail, c'est un peu tard. Mais à cette époque, c'est vraiment tard, 30 ans. 30 ans, on est déjà un homme sage, euh, euh, on n'est plus quelqu'un de jeune. Il y a juste une raison pratique à cela, c'est que Jésus attendait simplement que son frère euh, le plus proche soit assez âgé pour reprendre euh, le commerce de son père et pouvoir s'occuper euh, de sa mère. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas d'état-providence comme on a aujourd'hui, il n'y a pas de retraite ou quoi que ce soit. Donc il fallait quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de sa mère. Donc voilà pourquoi il commence aussi tard, euh, précisément. Mais aussi, il commence toujours au bon moment, parce que et on va le voir, Jésus est vraiment un, un maître dans l'art du discernement. Alors où va-t-il Il va en Galilée, on parle à Galilée. Galilée, c'est une, une région vraiment différente de la Judée. La Judée, c'est dans le sud, euh, c'est un peu à part, c'est pas sur tous les, les, les chemins, et même encore aujourd'hui, à quelque part, euh, c'est vraiment... Euh, bon, c'est un peu dans les montagnes, c'est pas très prospère comme endroit, et c'est vraiment... Euh, surtout à l'époque, entre juifs. Bon, il y avait l'occupation des Romains, il y avait des Romains qui étaient là, mais c'était surtout entre juifs. Tandis que là, Galilée, Galilée en, en hébreu ou en, en, en araméen, c'est euh, le, le cercle des, des, des gentils, les gentils, donc ceux qui ne sont pas juifs. Pourquoi Parce que c'était encerclé par les non-juifs. Enfin, effectivement, il fallait traverser la Samarie. Alors, la Samarie, pour nous, ce sont des juifs, mais pour les juifs eux-mêmes, ils ne le sont pas. Donc, considérés comme des non-juifs, des gentils. Et, euh, et à l'ouest, vous avez le Liban, euh, nord et sud, nord et, et est, il y avait euh, la Syrie, il y a toujours d'ailleurs. Et la Galilée, donc c'est complètement différent, c'est une terre fertile, c'est un petit côté suisse euh, avec tous ces lacs et ces, et ces montagnes. Mais surtout, comme ils étaient entourés de cultures différentes et qu'ils étaient sur des croisements euh, de routes de commerce, euh, il y avait un foisonnement de cultures. Et quand il y a un foisonnement de culture, généralement, les gens ont tout d'un coup un esprit plus ouvert à la différence et sont plus ouverts aux innovations, à ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est moderne. Donc, Jésus est allé commencer son ministère vraiment dans une terre fertile, mais dans tous les sens du terme. Fertile à cause de, de, de la géographie, mais fertile aussi parce que ben, c'était une, une mentalité complètement différente. Et qu'est-ce qui fait ce maître de l'art du discernement Ses premiers disciples qu'il va choisir, ce sont des pêcheurs. Pourquoi les pêcheurs euh, Ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas les plus riches, c'est un peu la, la classe moyenne euh, de là-bas, parce que ben, le, le, la, le lac de Tibériade est, 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 est foisonneux en poissons. Et, euh, et donc c'est vraiment le, le, le commerce de, de, de l'époque, enfin, l'industrie, euh, de, de, cette, de cette période. Et les pêcheurs, ils ont tout un tas de, de, euh, en fait, de, 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 de capacités euh, qui sont à, à leur actif. Il, euh, un pêcheur est quelqu'un de très patient, il faut l'attendre, le poisson. Il sait à quel moment jeter le, le filet, quel type de filet il faut selon les poissons, euh, quand ne pas y aller, et puis euh, il faut avoir la constance. Euh, il faut aussi être courageux parce que ben, quand on a no doit nourrir la famille, même s'il y a la tempête, on y va quand même. Et aussi, il faut savoir ne pas se mettre dans la lumière. Parce que si vous êtes dans la lumière, votre ombre est projetée sur l'eau, le poisson la voit et se barre. Euh, sans jeu de mots. Euh, donc, euh, donc voilà, il, euh, il, ces caractéristiques sont très intéressantes, surtout pour, pour un prêcheur. Et Jésus le sait, le sait parce qu'un bon prêcheur, prédicateur, euh, c'est à quel public s'adresser. On a besoin de savoir à qui on s'adresse, de connaître son, euh, euh, son auditoire, de les rejoindre là où ils sont, de savoir quand parler, de savoir aussi quand se taire, euh, d'avoir le courage de dire les choses qui ne plaisent pas forcément, et aussi de ne pas se mettre dans la lumière, parce que c'est pas euh, la prédication, c'est pas au sujet de nous-mêmes, c'est au sujet de la vraie lumière de Christ. Donc, tout cela, Jésus en avait vraiment besoin comme qualité dans son, dans son entourage. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, aujourd'hui Nous, en tant que chrétiens, encore plus en tant que prédicateurs, c'est avoir cette, cette sagesse-là, ce, vraiment ce discernement, de savoir à qui on s'adresse, 
de pouvoir rejoindre les gens là, là où ils sont. Et de vraiment savoir quand se taire et quand parler. Et toujours laisser place à Christ. Ce qui m'amène euh, aux dernières déclarations euh, de la Chambre des évêques euh, au Synode euh, d'Angleterre, qui est l'exemple école euh, de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, désolé, alors je vais expliquer ce que c'est. Ce que Ils ont fait une déclaration, euh, un guide sur la sexualité aujourd'hui, qui en bref dit que le mariage est entre un homme et une femme, point barre, euh, oui, certes, maintenant, il y a le partenariat civil euh, pour les hétérosexuels comme pour les homosexuels, mais on regarde ça simplement comme un contrat d'amitié et que de toute façon, il n'y a pas de sexualité en dehors du mariage. Qu'est-ce que ça vient faire C'est un cheveu sur la soupe. Franchement, euh, nous sommes dans un moment où la terre est en feu, pensez à l'Australie, euh, où notre nation, par exemple, euh, en Grande-Bretagne, a été complètement divisée par l'histoire du, du, du Brexit. Euh, nous avons une nouvelle épidémie qui vient de Chine. Enfin, c'est ce inopportun au possible. Ce n'est vraiment pas le moment de dire ce, 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 ce genre de choses-là. Alors moi, j'ai mon opinion personnelle par rapport à ce qui, ce qui est dit, mais ça ne regarde que moi. Mais en termes de discernement, ce n'est vraiment pas approprié, c'est vraiment pas le moment de dire cela. Donc, frères et sœurs dans le Christ, il faut vraiment savoir quel est le moment, il faut vraiment savoir comment on s'adresse et quel genre de, de message on transmet. Parce qu'au final, la seule chose qui soit vraiment importante, c'est de pouvoir transmettre avec efficacité la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout cela, ce qui est important, c'est l'amour du prochain. Point barre. Amen.